Halo semua, perkenalkan saya Alicia. Data Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 5.336 kasus kebakaran terjadi sejak Mei 2018 hingga Juli 2023. Dan menurut lokasi kejadiannya, kebakaran paling sering melanda wilayah perumahan atau pemukiman, yakni sebanyak 926 kasus. Di wilayah Bekasi sendiri sudah terjadi 70 kasus kebakaran sejak Januari hingga Maret 2023. Hal ini pun menarik perhatian kami untuk mencari solusi guna menangani hal tersebut. Dan solusi yang sejalan dengan SDGs nomor 11 dan 9 ini akan kami wujudkan melalui tim Ahitek. Dari data hasil survei, 71 persen orang mengaku khawatir dengan kemungkinan terjadinya kebakaran. Tentunya kita memerlukan sebuah solusi yang cepat dan tangkap supaya kemungkinan api membesar akan semakin mengecil dan kerugian yang ditimbulkan pun semakin berkurang. Kami menawarkan sebuah solusi melalui sebuah alat yaitu SP3, sistem pendeteksi, pemberitahu, dan pemadaman api. Alat ini dapat mendeteksi tanda kebakaran seperti adanya api dan asap, lalu alat ini akan segera memberi tindakan langsung, yaitu mengirimkan pemberitahuan melalui handphone, membunyikan alarm, dan juga menyemprotkan air. Saat ada kemunculan api, sensor infrared akan mendeteksi keberadaan api tersebut. Komponen infrared yang telah mendeteksi api akan mengirim sinyal input ke Arduino. Sinyal tersebut akan diproses, lalu Arduino akan mengirim dua sinyal output. Satu sinyal untuk membuka valve agar dapat menimbulkan air, dan satu sinyal lagi untuk menyalakan lampu LED sebagai indikator. Target penggunaan alat ini yaitu para pemilik rumah yang khususnya para pekerja yang sering meninggalkan rumah. Alat ini juga dapat digunakan untuk kalangan menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau. Dengan menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, kami menggabungkan beberapa kelebihan dari alat-alat tersebut dan meminimalisir kekurangan dari alat-alat tersebut dan terciptalah alat SP3A yang memiliki fitur ini. Mendeteksi api dengan menggunakan infrared flame sensor modul, mendeteksi asap maupun gas berbahaya, menyemburkan air, membunyikan alarm dengan nyaring, memberi pemberitahuan melalui handphone, memiliki sumber energi cadangan jika kabel listrik terputus, case yang menggunakan bahan kaleng bekas yang tahan api dan harga yang terjangkau. Dari sisi kami, 100% orang menganggap alat ini penting. Dan 98% orang ingin memiliki alat ini Dengan persentase 56% ingin memasangnya di rumah 23% memasangnya di sekolah Dan 18% orang ingin memasangnya di kantor dan tempat umum lainnya Kami meyakini dengan adanya alat ini Akan menjadi sebuah upaya atau solusi Untuk mengatasi permasalahan kasus kebakaran yang melanda di beberapa wilayah Indonesia Don't let the fire burn your life